இந்த நிமிஷத்தில் என்னுடைய ஏற்றத்திலையும் தாழ்விலும் எனக்கு தாழ்வு வந்ததே இல்லை பட் என்னுடைய ஏற்றத்திலையும் உறுதுணையாக இருந்த பத்திரிகை நண்பர்களை மீட் பண்ணுறதில் நான் சந்தோஷப்படுறேன் இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் நான் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறேன் சொல்லணுன்னு ஆசைப்படுறேன் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாராக இருக்கட்டும் விஜய் சாராக இருக்கட்டும் அஜித் சாராக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் பஞ்ச் டைலாக்ஸ் அடிப்பாங்க நம்ம பஞ்ச் டைலாக்ஸ் அடித்தா யாரும் கேட்குற அளவு பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் இல்லை நான் இருந்தாலும் விஜய் சார் சொன்ன மாதிரி உசு பேத்துறவன்ட்ட உம்மன்னும் கடுப்பு ஏத்துறவன்ட்ட கம்மன்னும் இருந்தால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை சும்மா ஜம்முன்னு போகும்னு சொல்லியிருந்தார் அப்படி தான் நானும் போயிட்டுருக்கேன் போயிட்டுருந்தேன் லாஸ்ட் ஒரு ஆகஸ்ட் செவன்டீன்த்துலேருந்து என்னை போட்டு புதச்சி அங்கே ஒரு கிராஃபிக் டிசைன் பண்ணி அது பக்கத்தில் வந்து ரஜினி சார் ரெட்டி பார்க்குறாரு கமல் சார் ரெட்டி பார்க்குறாரு திரை உலகமே அதிர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு இறந்ததாக ஒரு நியூஸ் கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு எப்போவுமே நான் வந்து ப்ரெஸ் பீப்புள்கிட்ட வந்து ஏங்க எப்படி போட்டிங்கன்னு நான் கேட்டதே கிடையாது ஏன்னா பிகாஸ் அதுக்குள்ளே போய் பார்த்தேன் மீச மச்சான ஒருத்தருக்கார் யாராச்சும் இருக்காரான்னு தெரில ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சேனல்ஸில் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீடியாஸ் வந்து வித்தவுட் லைசன்ஸ்லேயும் வித் லைசன்ஸ் ரொம்ப ஜென்யூனான இருக்க பீப்புளும் இருக்காங்க எந்த ஊர்லேயோ இருந்துட்டு ஒரு யூடியூப் தொடங்கி அதில் வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள் திணிக்கப்பட்டு அது மூலமாக வருமானம் பெறுகிறார்கள் அது வந்து எப்படி எந்த நிலைமைக்கு நீ போயிட்டு இருக்கும் தெரியாது இனி வர ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் தெரியாது இதுக்கு வந்து மத்திய அரசு கண்டிப்பாக ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இந்த மாதிரி அன்னோய் ரொம்ப மருத்தப்படத்தக்க இந்த மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் வந்து முக்கியமாக செலிபிரிட்டிஸை பற்றி இவங்க இறந்துட்டாங்க இவங்களுக்கு இதாகிடுச்சு அதாகிடுச்சின் போது நம்மளை வருத்தப்படாது நம்மளை சேர்ந்தவங்கள ரொம்ப வருத்தப்பட வைக்கும் என்கிட்டே கூப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஆக்ட்ரஸ் கேட்டாங்க நீ இறந்துட்டியா ஆமாம் நான் தான் பேய் தான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரி இறந்துட்டிங்களா இறந்துட்டிங்களான்னு சொல்லி கேட்குறது நம்மள்ட்டையே நம்ம ஃபோனில் கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க எனக்கு அது ரொம்ப வருத்தமாச்சு இந்த மீச மச்சான் போட்டிருக்காரு ஒன் மில்லியன் பீப்புள் பார்க்குறாங்க இந்த நாட்டில் எத்தனை கஷ்டங்கள் இருக்குது எத்தனை குளம் குட்டைகள் தூர் வராமல் இருக்குது எத்தனை மழை வந்து தண்ணி சேர்க்காமல் இருக்கிறோம் எத்தனை கார்பரேஷனில் வந்து குப்பை எடுக்காமல் ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட்டாக குப்பை இருக்குது இந்த விஷயங்கள்லாம் விட்டுட்டு ஒரு செலிபிரிட்டி இறந்துட்டுன்னா எட்டி பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு கொஞ்சமாச்சு இப்போல்லாம் நிறைய பேர் படிச்சு தான் இருக்கும் காமன் சென்ஸ் வேணும் நம்ம வந்து நம்மளை தேடி நம்ம புகழை வந்து யாராச்சும் இறந்துட்டோன்னு நம்மளே பப்ளிசிட்டி கொடுப்போமா அந்த மீச மச்சான் யூடியூப்பில் போட்டிருக்கவங்களுக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் எழுதியிருக்காங்க ஏண்டி உனக்கு அறிவு இருக்கா அறிவு இல்லைன்னா ஒரு கயிறு வாங்கி நீ தூக்கு போட்டு செத்துடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த காமன் சென்ஸ் இருக்கிற படிப்பறிவு உள்ள அந்த ஜனங்களுக்கு சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அது வந்து நம்மளாக தேடிக்கிற புகழ் இல்லை புகழ் நம்மளை தேடி வரணும் நம்மளாக போய் இந்த மாதிரி ஒரு அன்னோயிங் இதெல்லாம் நியூஸெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க நான் செத்து போயிட்டேன்றது நானே சொல்ல முடியுமா அதை எழுதுறவங்கள தான் நீங்கள் திருப்பி கேட்கணும் அதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நீங்கள்லாம் கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு சேனல்ஸில் போடும்போது நீங்கள் எல்லாருக்கும் அதை ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த மாதிரி வரவிடாமல் தடுக்கிட்டு தடுக்கணும் ஏன்னா இந்த தேர்ட்டி இயர்ஸில் நீங்கள்லாம் தான் நான் நிறைய பேரை சீனியர்ஸை பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அப்புறம் வந்தவங்களும் பார்த்துருக்கேன் இழப்பட்டவங்களையும் பார்த்துருக்கேன் எல்லோரும் சப்போர்ட்டிவாக தான் இருந்திருக்கீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்தாலும் சரி தெலுங்கு உலகத்தில் வந்தாலும் சரி மலையாளத்துலேருந்து வந்த நயன்தாராவையும் வாழ வைக்கிறவங்க நீங்கள் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒருத்தருடைய மனசு சங்கடப்படுதுனா எத்தனை பேர் மறைந்த கலைஞர் அவர்களை இறந்து போயிட்டாங்கன்னு ஒரு நூறு தடவை எழுதியிருப்பாங்க கேர் விஜயம் இறந்து போயிட்டாங்கன்னு எழுதினாங்க அதுக்கப்புறம் மோகன் சார் சாக அடிச்சிட்டாங்க இப்படி இவங்கெல்லாம் இதுக்கு கேட்காமல் இருக்கிறனால தான் திரும்ப திரும்பவும் அவங்க அதை வச்சு பைசா எடுக்கிறாங்க இது யூடியூப்பில் இத்தனை லட்சம் பேர் பார்த்துட்டா அவங்களுக்கு பைசா வரும்ன்றது ஒரு டீலிங்காக வச்சுருக்காங்க அதையெல்லாம் வந்து மத்திய அரசு கண்டிப்பாக தடுக்கப்படணும் உண்மையாலுமே இந்த மாதிரி ஜென்யூனான பீப்புள்ஸ் தான் இருக்கணும் அவங்க நேரடியாக அத்தாரிட்டியாக ஆர்டிஸ்ட்டை பேற்றி என்ன என்ன உண்மைகள்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எழுதணும் அதுதான் என்னுடைய விவரத்தப்படுறத ஒரு இது நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக கணவன் குழந்தை அதோட எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து என்னுடைய அம்மாவை தர உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஷூட்டிங்க்கு வேறு யாரையுமே நான் அழைச்சிட்டு வரமாட்டேன் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நான் ரொம்ப அழகாக கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் ஹஸ்பண்ட் குழந்தை யூஸில் போய் படிக்கிறாங்க ஹாப்பியாக எனக்கு கிடைக்கிற கேரக்டர்
தேங்க் யூ சார் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டேரக்டர் இன்னைக்கு இந்த நாளில் சொல்லி கொடுத்தாரு ஜிவி நான் உங்களுடைய அம்மாவை நடச்சிருந்தாலும் உங்களுடைய பாட்டுகளுக்கெல்லாம் நான் ரொம்ப மிகப்பெரிய அடிமை தான் நல்ல வெல்லடி சாங்ஸ் ரொம்ப நிறைய நல்லா போட்டிருக்காரு இந்த படத்துலேயும் சாங்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஜெயச்சித்திரம்மா கூட எல்லாம் நடிக்கும்போது வாட்டர் டெடிக்கேஷன் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க ஒரு ஒரு சீனும் கேட்டு கேட்டு டப்பிங் பண்ணும் போதும் நான் அவங்கள பார்த்தேன் ஒரு ஒரு சீனும் சரி அந்த காலத்தில் ஆக்ட்ரஸ் ஆக்ட்ரஸ் தாங்க என்ன சொன்னாலும் சரி அவங்களே ரெடி ஆகிட்டு வந்துடுவாங்க காலையில் எட்டு மணிக்குனா எட்டு மணிக்கு அவங்க இருப்பாங்க நானும் இருப்போம் நாங்கள் பாட்டுக்கு அவங்க பழைய கதைகள்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோ நல்லா இது வந்து எனக்கு கிடைச்ச பொக்கிசம்க்கு நான் வந்து என்னுடைய சினிமாவில் எங்களுடைய ஃபேமிலிலேயோ எங்களுடைய ஜென்ரேஷன்லேயோ நான் பாட்டோ பரதமோ டான்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டெல்லாம் வரல நான் வாழ்க்கையில் எனக்கு கிடைச்ச பொக்கிசம் அந்த பொக்கிசத்தை நான் தவறு விடுவேன் நான் இன்னும் நான் நீங்கள் என்னை சொல்ல சொல்ல என்னுடைய கண் திருஷ்டியெல்லாம் போய் இன்னும் நல்லா தான் வந்துட்டுருப்பேன் நான் சும்மா ஜம்முன்னு தானே இருக்கேன் என்ன சொல்கிறீங்க இருக்குன்னா இல்லையா அதனால் இனிமேல் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நல்ல கேரக்டர்ஸ் பண்ணுவேன் சந்தோஷப்படுறேன் அதனுடைய எதிர்பார்ப்புகள் நல்லபடியாக முடியும்னு நிறைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் படம் வெற்றி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆ இந்த குட்டீஸ் ரொம்ப சூப்பராக எல்லா குட்டீஸும் என் கூட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க இந்த படம் ஷூட்டிங் நடந்துட்டுருக்கும்போது என்ன டேலண்ட்டு தெரியுங்களா இவங்கெல்லாம் இன்னும் திருப்பி வரணும் இல்லை அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இவங்க ஜென்ரேஷன்லாம் வளர்ந்து வரும்போது நானும் அப்பவும் பாட்டியாக நடிச்சிட்டு இருப்பேன் அப்பவும் இந்த மாதிரி தவறுகள்லாம் நடக்கக்கூடாது அதுதான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ